А если я пройду вот так равномерно по всей брови, я усилю яркие места и все еще будут светлыми мои пустоты. Вот здесь на брови у нас много пятен. Есть пустые места, прям вот пустые у контура, на головке, внешнего контура, нижняя линия тоже неравномерная. Это видно лучше всего с расстояния вот вытянутой шеи мастера. Ну, мы должны их, в принципе, не создавать, но если они все-таки получились, то их надо каким-то образом исправить. Получается, я теперь должна локально вот эти маленькие пустоты закрыть. Такое иногда бывает. Конечно, но это же логично, смотрите, вокруг у нас яркое место, да, вот везде пигмент, вот пустота, если я пройду вот так равномерно по всей брови, я усилю яркие места и все еще будут светлыми мои пустоты, поэтому я раздвигаю волоски, чтобы они не мешали, и вот беру и локально закрываю, я должна хорошо видеть теперь эти места, я локально прям вот тех местах, где у нас пятна, такими маленькими штришками. И стирать я должна очень хорошо, чтобы видеть хорошо, где там у меня эти пустоты. Вот они прям такие маленькие, очень сложные вы все работу создали. Чтобы не было таких проблем, конечно, нужно научиться правильно штриховать. Вот. И когда я исправляю, либо когда я второй проход прохожу, у меня всегда в руке ватный диск. Я прошла буквально несколько штрихов и стерла. Это как рефлекс должно быть. Потому что ну, иногда пигмент не лег, а иногда лег уже сразу ярко. И очень долго брать и копошиться, это может быть опасно, конечно. Вот пустота. Вот мне тебе надо ее закрыть, стереть. Ни в коем случае не переборщить. Это очень важно. 10 штрихов сделала, стерла. Причем пятна видно только вот с расстояния вытянутой головы. Вот так всматриваться нельзя. Близко смо... кажется все нормально. Вот здесь у нас в взломе пятно, тоже его надо закрыть. Причем если я испачкала вокруг кожи, я ни в коем случае не буду снова там проходить, потому что ну, я испорчу. Да. Это должна добиться такой максимальной равномерности. У меня пальцы стоят близко, видите? И зачем мне натягивать вот так всю бровь, если я работаю вот здесь? Я не почувствую вибрацию, я не пойму, я в коже или нет. Поэтому я ставлю прям рядом, натягиваю вот этот маленький кусочек, на котором буду работать. И потом уже стираю, проверяю, легло, не легло. И я не работаю а, полосками, видите? Я везде кладу точки. Причем вы даже должны с учетом роста волосков это делать, потому что в некоторых местах лежат яркие волоски. Вот, допустим, вот здесь вот, вот волоски идут. Значит, мы работаем только в тех местах, где их нет, ну, чтобы бровь единой смотрелась равномерно. Вот у нас хвост, да? На хвосте видно вот в середине пустота. В конце вот пустота, он недостаточно хорош. Надо, чтобы он был такой равномерный, мягкий. Но я не могу работать вот под таким углом, правильно? То есть я поворачиваю голову, чтобы было освещено хорошо, и начинаю опять вот это локальное заполнение. 10 штрихов стерла. Прям вот возьмите себе в голову вот эту цифру. 10 штрихов стерла, пошла дальше. То есть при исправлении пятнышек по-другому никак не получится.